ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പുതിയൊരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റാണ് പഠിച്ചത് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സ് തിരുത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേ ആ ഡിപെൻഞ്ചറിൻ്റെ ക്യാഷ് നമ്മളത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ അതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ റെഡീമബിൾ ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട എന്നാണോ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് റെഡീമബിൾ ആണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പിരീഡ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കും അതിൽ ആ പിരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് മേടിച്ച ക്യാഷ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇക്വേഷനും പഠിച്ചു നേരത്തെ നിൽക്കണം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു അതിലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ ഫൈവ് ഇയർ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിബൻ റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിബൻജേസ് ആർ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദ ഡിബൻജേസ് വിൽ ബി റെഡീംഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ടാക്സ് റേറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് കെ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം എന്താ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബിഫോർ ടാക്സ് ആണോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കണം ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐ കണ്ടുപിടിക്കണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ കൂപ്പൺ റേറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എത്രയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമുക്കത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബൻജേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ച് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അടുത്തത് എൻ എത്രയാണ് എത്രയാണ് എ ഫൈവ് ഇയർ അപ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് കിട്ടി ദെൻ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എന്താണെന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഡിബൻജേഴ്സ് വിൽ ബി റെഡീംഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മൾ റിഡംഷൻ അപ്പം എം ബി കാണുമ്പോൾ റിഡംഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ റിഡംഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ റിഡംഷൻ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ മേടിച്ച കാശ് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്നും കൂട്ടാനും നിന്നില്ല കുറയ്ക്കാനും നിന്നില്ല അത് റിഡംഷനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഡിബൻജേഴ്സ് വിൽ ബി റെഡീംഡ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയം ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റിയിൽ ഈ ഡിബൻജേഴ്സ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രീമിയത്തിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം എം വി ഈക്വൽ പ്രീമിയം ആയതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രീമിയത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടാം അപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്തത് എന്താണ് എൻ പി കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ പി എങ്ങനെയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഫൈവ് ഇയർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിബൻജേഴ്സ് ആർ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് നൂറ് രൂപ
അതിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടും ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദെൻ വൺ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടീനിന് വൺ മൈനസ് ആദ്യം വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടും അതിനെ ഫോർട്ടീൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതവിടെ വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത് നോക്കുക വൺ സീറോ ഫൈവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര കുറയ്ക്കാൻ നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കതവിടെ വയ്ക്കുക ദെൻ താഴത്തെ ലൈന് വൺ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ അത് കൊടുത്താലേ നമുക്ക് ആൻസർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കെ ഡിയിലെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് സാധാരണ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താറ് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിഡംഷൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ മേടിച്ച കാശ് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൊടുക്കും എൻ പി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിമുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാതും കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനിയുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നു എന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പ്രോബ്ലം വേഗം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപെൻഡേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ആൻഡ് റേസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ എലൗവിങ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ റിഡംഷൻ പീരീഡ് ഈസ് ടെൻ ഇയർ കാൽക്കുലേറ്റ് കെ ഡി ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വേണം ബിഫോർ ടാക്സ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിഫോർ ടാക്സേ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് റേറ്റ് തരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ബിഫോർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഐ പ്ലസ് വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അതെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഏജ് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കമ്പനിയിലെ പതിനായിരം ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അപ്പം എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടി പറ്റും പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫേസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നേരത്തെ തേലേ നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രം വെച്ചിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിലെ ഫേസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തം വില ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെന്ന് വൺ ലാക്ക് കിട്ടും വൺ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് അറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ തന്നിട്
അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ പി എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡിപ്പൻസറും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത അപ്പൊ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളോ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻ പി എത്രയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയത് നമ്മൾ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആഫ്റ്റർ എലൗഡിങ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ചിലവർ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടിട്ട് കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് സാധാരണ കുറയ്ക്കാറില്ലേ അതുപോലെ കുറയ്ക്കും അത് ആവശ്യമില്ലത് തെറ്റാണ് ആക്ച്വലി ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് റേസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഫ്റ്റർ എല്ലാവരും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കമ്മീഷൻ തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഓൾറെഡി അവർ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പിന്നെ വീണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തരണമെന്ന് തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡിബൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിക്ക് എത്ര രൂപയെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളോ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അതായത് വൺ ലാക്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് ടെൻ തൗ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറച്ചപ്പോഴാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ തെറ്റിക്കരുത് വീണ്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓൾറെഡി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കുറച്ച എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എൻ പി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ വേറെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ടി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഐ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എ ടെൻ ഇൻറ്റു എം എം വി വൺ ലാക്ക് മൈനസ് എൻ പി നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം വി വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എൻ പി ഇനോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തോണം തന്നെ ചെയ്യാം ഇതിൽ പിന്നെ ടാക്സ് റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറച്ച് അതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് അവിടെ ഇടാം ദൻ വൺ ലാക്കും നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്ത് വൈഡ്രോ ചെയ്യാം അത് രണ്ടും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടും കെ ഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെഡീമബിൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്പൻഡേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിപ്പൻഡേഴ്സ് ആർ റെഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് കെ ടി ഇതിലെല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ആദ്യം ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആഫ്റ്റർ ടാക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം വി പ്ലസ് എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അത് എഴുതിയാൽ തന്നെ പകുതി നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിയും ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലത് കിടന്നോളും അപ്പോൾ അത് എഴുതാം ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതി നിർത്തല്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഇക്വേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് ഡിബൻഡേഴ്സ് റുപ്പീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല ഫേസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല മൊത്തം പത്ത് ലക
ten lakh fifty thousand kittu. Harta ni yang tu kan NP kan tu beri kita. Enggak ni ada ni isu mana yang tu terdakat tu leh di tender. Di banjir sah isu ada discount of five percent. Dek isu ni ada tiada five percent aja discount di lana. Ada anjir sah mana nama la korak kita. Apa itu dah NP equal ten lakh sil ni mana ten lakh sil ni five percent aja less aja. Ya discount ada itu mana nama less aja ni nama five percent aja ana ten lakh sil ni mana 10 lakhs in the 5% age less to change. Apa nam kathra kuttum? 9 lakh 50,000 kuttum. Okay. Apa NP kutti? Nye NP of San Pigar ayat le flotation cost in do nukka. Flotation cost in de ethre yana 30,000 yana. Apa 9 lakh 50,000 yil nana 30,000 yil less to change. Nam kathra kuttum? 9 lakh 20,000 kuttum. Clear? Apa nam kathra actual NP ethre yana 9 lakh 20,000 yana. ओके डिस्काउंट ली शुरू चेंज है तो आप आधो को रचो आधो का निर्णय तमने दो को रचो फ्लोटेशन कॉस्टिंग वोडिंग को रचो इन दले और कारी हम प्रत्येक बार अंडर डायरेक्ट में दले सपोज़ आप फ्लोटेशन कॉस्ट के परसेंटेज लाना तमने इन लोगों के नमले ये दिन जब मगल लाना गाना ना दे नमले एनपीएल निर्णय डिस्काउंट � परसेंटेज आना तो अंदर ना दे अगर ना परसेंटेज फ्लोटेशन कॉस्ट के परसेंटेज ऐड आना तारा ना ना देंगे ले ना हमारा प्रीमियम और डिस्काउंट और अलग दो में देंगे ले आधा एडजस्टेड चाहिए द अमाउंट इन द मगले लाना फ्लोटेशन कॉस्ट इन द परसेंटेज का अंदर तो इन्द्रा पर ना दाना उन � अपन हमने एनपी का अंडर बढ़ी चो डिस्काउंट उनको आ चो फ्लोटेशन कॉस्टिंग कर चुके हम कैन पी अतर के टेन नाइन लाख ट्वेंटी थाउजेंड के टेन तन टैक्स रेट तो अन्ना टेन डे फिफ्टी परसेंट है जब आप पॉइंट डे फाइव आर दे नी इक्वेशन लगा लो का आइनो पर अन्ना दो वन लाख इंचो वन माइनस टी अतर य Indonesia இது படிச்சால் நீங்களை இக்கு cost of debt படிச்சு கையின்னும் clear ஆனும் clear ஆய் அப்பு இது கிருத்தியாட்ட வர்க்காட்ட ஏம் படிச்சால் நீங்களுக்கு இயுரு concept கிருத்தியாட்ட நம்க்கு கேடி தெட்டு கூடான்ட வர்க்காட்ட ஏன்னும் பெட்டு okay அடுத்த வச்சின் ஏன் வாய்க்கியாம் a 20 year 12.5 percentage debunges of a firm are sold at a rate of rupees 75 The face value of each debunger is rupees 100, tax rate is 50 percentage, calculate clearly. एक सिंपल प्रॉब्लम है, प्रत्येक चोर एडजस्टमेंट वाले में लिया था एक प्रॉब्लम, हमको वर्क आउट ही चाहिए हम, आज हम टैक्स रेट है तन्नत दे, अब ये ना आफ्टर टैक्स आना कहाँ नहीं दे, आदमी डी इक्वेशन ऐड दी दी क्या, वन इंडू, आई इंडू वन माइनस टी प्लस वन बाय एन इंडू एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय वन बाय टू इंडू एम वी प्लस एन पी इंडू हंड्रेड नमक जो औरों टर्म्स है गंडू पड़ी क्या आधे में दाने गंडू पड़ी किन्दा आई गंडू पड़ी किन्दा इंटरेस्ट गंडू पड़ी किन्दा ये बड़े नंबर ऑफ डिबन जैसे तो अन्ना टेलिया इन दाना नेरी किन्दा फेस Indonesia 
NP and the one of a firm are sold at a, at a rate of 75 rupees. No rubber vanilla debunja and with take another at the rubicana, Elvathan Jurubicana, a company get the rubic tolo, Elvathan Jurubic tolo, Padana number NP at the area, NP is equal to 75. For the H on the Panatilla discount and issue, they can be indirect at the Parnecono with take another 75 rupees. Nana, a pint at the rate of the car, 75 rupees at the car, flotation cost on the Parnatilla Panapani, Ressay and on Nulia. Then tax rate. 0 0.5 100. Equation for the cost of debt. This simple problem is the adjustment of the direct question. Just add terms. We the equation. We the equation. We the company issues debentures having coupon rate of 14%, flotation cost 10%, face value 100 rupees. Rupees 100. Tax rate 35%. The debentures are redeemed after 5 years at a premium of 10%. Find the KVD. Okay. Apo LA details in the tender. Problem work out here. And tax rate is the tender. Pay the equation is the after tax and the equation is the tender. Then we have terms to come to the term. That is the number of debentures. 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 That is the number of 5 years. So, N3 and 5 years. Then, maturity value. N3 and redemption are the debentures are redeemable after 5 years at a premium of 10%. Redemption are the premium. At the price of 10%. So, maturity value is the adjustment. 100 and 10% is the adjustment. So, 100 is the adjustment. MV equal 100 plus 100 in the 10%. So, that is equal to 110. So, we have maturity value. We have to add the maturity value. Redeem say another premium for another one. We add say that the maturity value one ten kitty. At the end of the country, and P country, and P can have another flow discount and premium. I company issues debunches having coupon rate fourteen percentage, flotation ten percentage. You will end up on the chain of discount or premium. Then adjustment on the man, the action the chain of flotation cost number less the chain up. A pen P Nelda and P is equal to hundred number less on flotation cost less on a chain under the hundred minus. 100 in the ethra percentage on a 10 percentage. Upon the Katragotum 90 to 2. Upon P 90. Clear I lay the discount of premium on the Nantilla, Paksha flotation cost to Lagunda, the Mlin the chain of face value in the flotation cost to less a chain. Flotation cost in the parameter 10 percentage on a 100 in the 10 percentage, 100 in the less a chain, and can P a Tragotum 90 to 2. Then add to the tax rate on a 35 percentage on a point 35. Okay, now we will the equation. We will write the equation. We the equation. We will write 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 Redemption premium adjustment flotation cost adjustment find out again at a petty. Very problem Jeratanatham. Either the problem polar than a problem at several with Tesla Matrola. Yangostim Ica. A company issues debunches having coupon rate of fourteen percentage, flotation cost of fifteen percentage, face value rupees hundred. Tax rate is 35%. The debentures are redeemable after 5 years at a discount of 5%. Calculate uh, KD. 
നേരത്തെ അല്ലെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യാസമുള്ള ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിൽ മാറ്റം വന്നു അതുപോലെ നേരത്തെ റിഡംഷൻ പ്രീമിയത്തിലായിരുന്നു ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു രണ്ട് മാറ്റങ്ങളുള്ള ഈ വർക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് വേഗം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് നേരത്തെ പോലെ സെയിം തന്നെയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ മാത്രം തന്നിട്ടുള്ള നമ്പർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് കൂപ്പൺ റേറ്റ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി എൻ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇയർ ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഴുതി എം വി എം വിയിൽ വ്യത്യാസം വന്നു എങ്ങനെ റിഡീമബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രീമിയത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് ഡിസ്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയത് കുറേ ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് മെച്യൂരിറ്റി വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടി റിഡംഷൻ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ പി കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ പി പ്രീമിയം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇഷ്യൂ പക്ഷെ അതിന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫേസ് വാല്യൂ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം എൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എൻ പി എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ബി എൻ പി കിട്ടി ടാക്സ് റേറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ടേംസും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ചു വൺ മൈനസ് ടാക്സ് റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇയർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇഞ്ചു എം ബി നയൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എൻ പി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം ബി നയൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എൻ പി എയ്റ്റി ഫൈവ് ഹോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക കെ ഡി ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധം ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ബി യും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ പി യും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ റെഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തിരിച്ചു കൊടുക്കണു അത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ആകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണു പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എൻ പി എത്രയാണ് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാന്നാണ് പറയുക ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാവാം ഡിസ്കൗണ്ടിലാവാം ചിലപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തരും ചിലപ്പോൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ തരും അത് നോക്കുക രണ്ടാമത് നോക്കേണ്ടത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ പി കിട്ടി അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കെ ഡി ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു